നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് നിലയും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ സാറിന് അവൻ ചിക്കൻ മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് കഴിക്കും വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ട് ചെമ്മീൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ അടുത്ത് രണ്ടായി കൊടുത്തപ്പോൾ അവന് കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ട് അവൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രോൺസ് അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നമാസിൻ്റെ ടൈമാണ് കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിയായി സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാം മൂത്ത ആൾക്ക് ആലു കറിയാ ചോദിച്ചത് അപ്പം അത് ആലു ജീര മേത്തി ആലു മിൻറ്റ് ജീര ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഗാർലിക് പ്രോൺസ് അത് നമ്മുടെ മലയാളി സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഒരു ഗാർലിക് പ്രോൺസിൻ്റെ ചീ പാചകമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് അധികം ഗ്രേവി ഇല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ അത് മതി പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ വൈഫ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കില്ല മണ്ഡലമൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ വൈഫ് കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതി അവൻ കഴിക്കുകയുള്ളു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചെമ്മീനുണ്ട് അര കിലോ വാങ്ങിച്ചുള്ളു അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സവാള തീരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെക്കുക അതാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേപ്പില വേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക്ക് ഞാനിവിടുത്തെ വലിയ ഗാർലിക്ക് അതൊരു നാലെണ്ണം കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരു അര ഇഞ്ചിന് താഴെ കാലിഞ്ചോളം കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചു കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാൻ പിന്നെ മുളക് രണ്ട് തരം മുളക് ഉണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒന്ന് ചതച്ച് ചെറിയ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അത് ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അവസാനം മുകളിൽ വിതറി അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ജൂലിയൻസ് പിന്നെ ചില്ലി അതിൻ്റെയും ജൂലിയൻസ് പിന്നെ ചെറിയതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇത്രയാണ് ചേരുവകൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇത്ര റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പാചകം തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചട്ടി ഉടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആ എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക ഇത് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതലുണ്ട് വറുക്കുന്നതിന് പകരം ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഗ്രേവി ഇല്ലാത്ത ഒരു കറിയായി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ജിഞ്ചറും ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഗാർലിക് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകണം കാരണം ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ കളറിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ സവാള ചേർക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറിക്ക് ഭയങ്കര ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുത്തൽ വരും കുത്തൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പച്ചയായിട്ട് കിടക്കരുത് ഇതിൽ നമ്മൾ സവാളയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വേപ്പില ചേർക്കുക വേപ്പില ചേർത്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പം മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് മുളകും ചേർക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് ചൂട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചെമ്മീൻ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് വേഗണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കണ്ടോ വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇറക്കാം കണ്ടോ അത് എണ്ണ എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേവി എല്ലാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇളക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്നാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത്ര കൂ
ഇതിപ്പോൾ ഇളയ മോനെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കൈ കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുക പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ അതാ ഗാർലിക് പ്രോൺസ് റെഡിയായി ഇനി ഇനി ഇത് കൂട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഊണ് കഴിച്ചോളൂ ഇടയാൾ ഇതാണ് ഗാർലിക് പ്രോൺസ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടൈം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് തീരുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അവരത് കഴിച്ചോളും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്